வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேள்விகள் ஆயிரம் வித் மே கனி மொழி ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளோட ஷோல ஒரு துறையை சார்ந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிறைய விஷயங்களை பத்தி ஆலோசனை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஸ்பைரோ அகாடமில இருந்து ப்ரொஃபசர் ஆஃப் பயாலஜி டாக்டர் அசோக் பாபு அவர்கள் இருக்காங்க நீட் தேர்வை பத்தி எந்த விதமான கேள்விகளா இருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீட் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ரொம்பவே கான்வர்சேஷன்ஸ் நிறையவே போயிட்டு இருக்கு நீட் தேவையா இல்ல சில பேர் சொல்றாங்க ரொம்ப தேவை அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க சார் நிஜமாவே நீட் தேவையா இல்லைங்களா நீட் அதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் நீங்க பார்த்தாலே எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் நேஷனல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ வாண்ட் டு டூ எம்பிபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் பண்ண விருப்பக்கூடிய விரும்பக்கூடிய மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு தகுதி வேண்டும் அந்த தகுதியின் அடிப்படையில் வர்றது தான் இந்த நீட் எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு பட் அந்த தகுதி அவங்க இருந்ததுன்னா போகலாம் எல்லாருக்கும் ஒலிம்பிக்கில் போகணுன்னு ஆசை இருக்கு பட் அந்த தகுதி வேணும் இல்லையா அந்த தகுதி இருந்தால் யார் வேணாலும் போகலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து நீட் என்பது நிச்சயமாக தேவையான ஒன்று தான் அப்போ தான் யூ கெட் குவாலிட்டி பீப்புள் வென் யூ ரியலி லுக் இன் அ லாங் ரன் ஓகே சார் ஸோ இப்போது இந்த நீட் படிக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு சார் ஆ இப்போ சாதாரணமாக படிக்கிறதுக்கும் நீட்டு இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் இந்த ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் வந்ததுன்னா யோகா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெற்று பண்ணுவாங்க சிலது நெற்று பண்ணி எழுதுவாங்க பேராகிராஃப் பேராகிராஃபை எழுதணும் தேவையான இடத்துல ட்ராயிங் போடணும் இந்த நீட் என் எக்ஸாம் என்பது எம்சிக்யூ மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஒரு நான்கு ஆன்சர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அது சரியானதை நீங்கள் டிக் பண்ணணும் அப்போது இந்த கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கான்செப்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் அல்லது அனாலிட்டிக்கல் பேஸ்டாக இருக்கும் அல்லது அப்ளிகேஷன் பேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பாடம் படிக்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக படிக்க வேண்டும் என்பது இந்த நீட்டோட கொஷின்ஸ் பார்த்தா தெரியும் சாதாரணமாக பார்க்கும்போது என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு தோணும் ஆனால் அந்த கொஷின்ஸ் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்டைரக்டாக வரும் சிலது டைரக்டாக வரும் சிலது வந்து மீடியாக்காராக வரும் அப்போது ஒரு மாணவன் சிறந்து மார்க்கெட் மார்க் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா மிக சரியான முறையில் அதை படிக்கணும் அது சரியான கைடன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஹி கேன் டூ வெரி வெல் இன்ஃபேக்ட் நாலேஜ் லெவல் கூட இந்த நீட்டு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும் பொழுதே த ஸ்டூடெண்ட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஒரு திருக்குறளில் எப்பயோ சொல்லப்பட்டிருக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்று அனைத்து ஊறும் அறிவு நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்டில் டீப்பாக போக போக அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பிரெயின் இட் செல்ஃப் இல் எக்ஸ்பேண்ட் அப்போது ரொம்ப சிறப்பாக புரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த புரிதல் இருந்தால்தான் உங்களால் மெடிசன் என்ற கோர்ஸை மிகச்சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஏன்னா அந்த மெடிக்கல் கோர்ஸ் என்பது ஒரு யூ ஆர் டீலிங் வித் அனதர் பர்சன்ஸ் லைஃப் யூ ஆர் ஆக்சுவலி ஹெல்பிங் சம்படி எல்ஸ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தி மெடிக்கமெண்ட் மீன் கம் அவுட் ஆஃப் தி ப்ரெடிக்கமெண்ட் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒரு ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டாக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு அதனால தான் வந்து யூ ரிக்வயர் சர்டன் இந்த தகுதி you require that uh, eligibility to join that course okay sir sir ipa pathina uh, spiro academy la enna madriyana coaching kodukringa sir neet padikravangalukku uh, in fact the neet pathi solradhukku munadi oru sila information tharen motha naal subject uh, physics chemistry botany zoology neet la eppadi kodukranga na physics chemistry and biology and the botany zoology combine panni biology nu kodukranga ஒன்று ஒன்றுத்துலையும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ ஃபிசிக்ஸ்லனா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பயாலஜியில் நைன்ட்டி கொஸ்டின் பிகாஸ் இட் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி அப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு அப்பியர் ஹாஸ் டு ரைட் தி எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி மினிட்ஸ் அந்த ஒன் மினிட்குள்ள ஹி ஹேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின் நான்கு ஆன்சரில் எது ரைட்டுன்னு அவங்க டிக் பண்ணணும் டார்க் பண்ணணும் அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது ஒரு சில கேள்விகள் குயிக்காக பண்ண முடியும் ஒரு சில கேள்விகள் கொஞ்சம் அப்ளிகேஷன் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் யோசித்து செய்யணும் அப்போ இந்த தகுதி அடிப்படையின் வரும்பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு நூறு சாக்லேட் தரேன் நூறு பேருக்கு கொடுங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வெளியே வந்து பார்க்குறீங்க ரெண்டாயிரம் பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க எந்த நூறு பேருக்கு நீங்கள் கொடுப்பீங்க உடனே நீங்கள் ஒரு போட்டி வைக்கிறீங்க இந்த போட்டியில் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு
அந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணோம் அதில் அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின்ஸே வரும் அப்போ அதை நான் சிறந்த முறையில் சிறந்த முறையில் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் எல்லா விதமான கொஷினும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு விருப்பம் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் வராது ஒரு சில பேருக்கு ஃபிசிக்ஸ் நல்லா வரும் ஒரு சில பேருக்கு கெமிஸ்ட்ரி வராது சிலருக்கு வரும் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன்னா அது எம்பிபிஎஸ்ன்னு மனசில் வச்சதுலேருந்தே அந்த பயாலஜியில் ஒரு நாட்டம் இருக்கும் இப்போ இந்த இதில் நீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எழுநூற்றி இருபதுக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நானூறு மேலே இருந்தாலே எம்பிபிஎஸ் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு இதே இன்னொரு இரண்டு வருடம் போட்டோம் எல்லாருமே நல்ல சிறப்பு சிறந்த சிறந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ வந்து ஐநூறு மேலே இருந்தால் தான் எம்பிபிஎஸ்ஸே கிடைக்கும்ன்ற சூழ்நிலைக்கு மாற்றப்படுவார்கள் இப்போ நீட் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு புதுசுன்றதுனால கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபீலிங் இட் பிட் டிஃபிகல்ட் அப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் படிக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே நீட்டில் நல்ல மார்க் இருந்தால் ஆல் ஓவர் இந்தியா அவன் இங்கேயும் போய் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குது இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இயர் போன உடனே ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஹியூமன் அனாட்டமி பயோ கெமிஸ்ட்ரிலாம் ரொம்ப வால்யூம்னஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய படிக்கணும் இது வந்து ஒரு முன்னோடியாக அமையும் எந்த மாதிரி படித்தா ஒரு கிராக் பண்ண முடியும்னு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஒரு அனுபவம் இருந்ததுன்னா எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே சார் நம்ம ஷோட ஃபஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஜெய்சங்கர் ஆரணி ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க சார் இருக்காங்க நீட் வந்து அவசியமான்னு கேட்டுறீங்களா ஆமாங்க சார் கண்டிப்பா அவசியமா ஏன்னா ஒரு வருஷம் எம்பிபிஎஸ் பண்றது பாதுகாப்புல கனவா இருந்தது ஓகே பத்ரி பிரச்சனைகள் மட்டும் தான் எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியும் இல்ல டாக்டர் மகன் டாக்டர் ஆகுறாங்க நான் நீட் வந்த பிறகு யாரை கூட டாக்டர் ஆகலாம் சத்தமா கவு டாக்டர் ஆகலாம்ன்றது எனக்கு புரியுது <laughs> இன்ஃபேக்ட் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் ஒரு சிறந்த ஒப்பீனியன் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஏழை மாணவன் எம்பிபிஎஸ் என்பது ஒரு எட்டாத கனியாக இருந்த இடத்துல அவனால் சிறந்து படிக்க முடியும் மார்க் எடுக்க முடியும்னா அந்த மாணவன் த பெஸ்ட்டு மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அவனுக்கு கிட்டும் இன்ஃபேக்ட் ஆல் இண்டியா லெவலில் பெஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க எம்எம்சி ஒரு ஒன்பதாவது இடத்துல வருது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய காலேஜஸ் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு தெரியுது இப்போ அந்த ஸ்டேட்டில் இங்கே தமிழ்நாட்டு மாணவன் படிக்கணுன்னா நிச்சயமாக முடியாது ஏன்னா அங்கே அங்கே கம்பீட் பண்ணணும் அப்போ எல்லாருக்குமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நீட்டில் ஒரு ஏழை மாணவன் கிராமத்தில் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஏழை மாணவன் ஒரு அறநூறு எடுத்துட்டார் வைங்களேன் அவருக்கு அங்கேருந்தே கால் வந்துடும் இங்கே வந்து படிங்கன்னு வரும் அப்போ அந்த ஒரு மாணவன் அவனுடைய கனவு ஒரு சிறந்த மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாமே கிட்டும் அப்போது இது இதனால் வந்து என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் எல்லாருமே தகுதி இருந்தால் அந்த டேலண்ட் இருந்தால் யார் வேண்டுமானாலும் எம்பிபிஎஸ் படிக்கலாம் பணம் என்பது ஒரு தடை அல்ல அது ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த நம்ம நீட் எக்ஸாமினேஷன் ஆனால் இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் காம்படிட்டிவாக இருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் படிக்கணும் இந்த ஸ்கூல் லெவலில் படிக்கிற அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் இல்லை இதில் என்னென்னா நல்லா படிக்கணும் அதாவது யூ ஹாவ் டு ரீட் பிட்வீன் லைன்ஸ் ஓ அந்த கான்செப்சுவலி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அனாலிட்டிக்கல் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வருது என்பதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கொஷின்ஸ் டைப்பே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக வராது படித்த மாதிரியே இருக்கும் அந்த நாலு ஆன்சர் பார்க்கும்போது ரெண்டு ஆன்சர் சரியாக தெரியும் அந்த நேரத்தில் அந்த டென்ஷனில் எதை குறிக்க போகிறோன்றது இருக்கும் அதனால் அந்தந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க மாணவன் எந்த மார்க் எடுத்தால் கிடைக்கும் என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சிக்கு எய்ம் பண்ணான்னு வைங்களேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஷின் எய்ம் பண்ணிவிட்டு ஐநூறு மார்க் எடுத்தால் நிச்சயமாக அவன் வெளி ஸ்டேட்லேயும் சிறந்த காலேஜ்லேயும் போக முடியும் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ரெண்டு ஆரம்ப ஸ்டேஜ் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் போட்டோம் இது ஸ்டாண்டர்ட் இன் ஸ்கூல்ஸில் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குது அநேகமாக தமிழ்நாட்டில் படிக்கிற நிறைய பேர் ஆல் ஓவர் இந்தியா நிறைய பேர் படிப்பாங்க ஏன்னா தமிழக ஒரு தமிழ்நாட்டில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் ஹை தான் opportunity kodukapattal he will
வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க அருணா தேவிங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க காண்டிப்ரங்க ஓகே உங்களுடைய டிவி பார்க்காம பேசுங்கம்மா என்ன சந்தேகம் கேளுங்க எங்க பொண்ணுக்காக கேக்கணும்ங்க சரி என்ன சந்தேகம்மா கேளுங்கம்மா சார் இருக்காங்க எங்க பொண்ணு வந்து இப்ப நேத்து ரிசல்ட் வந்தது இல்ல அவ பயோ மேக்ஸ் எடுத்துறாங்க ம் ஓகே 525 எடுத்துக்கறாவா சரி அப்ப நீட்ல எவ்வளவு மார்க் எடுத்தா மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கும்ங்க ஓகே முதல்ல உங்க டாட்டர் 525 ஒரு நல்ல மார்க் 600 க்கு 525 எடுத்துட்டாங்க ஃபேண்டாஸ்டிக் மார்க் இப்போ அவங்களால வந்து நீட் தாராளமா பர்சீவ் பண்ண முடியும் ஆ இப்போ ஒரு சில மாணவர்களுடைய கனவு எப்படி இருக்கும்னா MBBS தான் சேர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கனவு இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஜோக்கா சொல்லணும்னா பெட்ரோ மார்க்ஸ் லைட்டே தான் வேணும் அப்படின ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னு வெச்சிங்களா அப்ப அதற்காக சிறந்து प्रिபெயர் பண்ணனும் அப்ப அந்த प्रिபெயர் பண்ணும் பொழுது இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதும் பொழுது ஒரு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கம்யூனிட்டியை பொறுத்து மார்க் வேணுமா இப்ப ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டினா 500 இருக்கணும் பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டினா 450க்கு மேல இருக்கணும் அல்லது MBC SC அப்படினா கிட்டத்தட்ட இப்ப SC ஸ்டூடண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா படிக்கறாங்க சோ 390 400 இருந்தால் நிச்சயமாக இங்க சென்னையிலயோ அல்லது தமிழ்நாட்டுலயோ எவ்வளவு காலேजेस இருக்கு 24 காலேजेस கிட்ட இருக்கு गवर्नमेंट காலேजेस பிரைவேட் காலேजेस வேற இருக்கு டோட்டலா கிட்டத்தட்ட 49 காலேजेस என்னமோ வருது அதுல நிச்சயமா கிடைக்கும் அதுல பெரிய அட்வான்டேஜ் गवर्नमेंट காலேजेसல ஏன் சேரணும்னு ஆசை பண்றாங்கன்னா ஃபீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி and கொடுக்கப்பற அந்த ஃபேசிலிட்டيز மிக மிக அதிகம் in fact தமிழ்நாட்டுல படிக்க கூடிய மாணவர்கள் ரொம்ப சிறந்த முறையில மெடிசன் முடிச்சிட்டு வராங்க அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்லயும் ஒரு நல்ல பேர் இருக்கு அதனால எல்லாரும் வந்து படிக்கணும் விரும்பறாங்க சிறந்து படிக்க கூடிய எல்லா மாணவர்களும் இதுல வர கூடிய வாய்ப்பு இந்த नीटனால கிடைக்குது இப்போ உங்க டாட்டர் வந்து 525 இப்ப அதுல எடுத்துட்டாங்க அப்படினா नीटல உங்க கம்யூனிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி at least ஒரு 450 க்கு எய்ம் பண்ணாலே நிச்சயமாக கிடைக்கும் सपोज முதல் முறை கிடைக்கலனா துவண்டு போக வேண்டாம் மூன்று முறை சான்சஸ் கொடுக்கப்படுகிறது எஸ்சி கேண்டிடேட் வந்து ஐந்து முறை சான்சஸ் கொடுக்கப்படுகிறது சோ 25 வயசு வரைக்கும் you can keep on writing neat வேற கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி கூட பண்ணலாம் அல்லது இதற்காகவே நான் ஃபோகஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்பைரோ இன்ஸ்டிடியூட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா ஸ்பைரோ இன்ஸ்டிடியூட்ல we train people to appear for neat examination short term course 6 months course 1 year course இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து ஸ்கூல்ல இந்த பிளஸ் ஒன் படித்தது பிளஸ் டூ படித்தது மீண்டும் ஒரு முறை சிறந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் மூலயமா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து தினம் தினம் ஒரு டெஸ்ட் வச்சு வீக்லி வீக்லி நீட்ல கேட்குற மாதிரியே டெஸ்ட்டும் வச்சு நல்ல சிறந்த முறையில் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுனால ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக அவங்களால எம்பிபிஎஸ் எடுக்க முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் இது குண்டர்ஜூல்ல இருந்து கால் பண்றோம் நான் ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க சார் இருக்காங்க கமால் பாஷா உங்க டிவி வால்யூம் குறஞ்சிட்டு பேசுங்க சார் உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க ஓகே வந்து வீட்ல படிக்கறாங்க டாக்டர் ஓகே வீட்லயே படிக்கறாங்க அது பாஸ் மார்க் எப்படி வேணும் அது பாஸ் பண்ணாங்கனா எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா பாஸ் ஓகே நீட் பாஸ் என்பது எல்லாருமே பண்ணிடுவாங்க இப்போ யூஸ்வலாக இந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வந்த இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான் பாஸ் என்பது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருக்கும் அது ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அது முக்கியமல்ல ஏன்னா ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் எழுதியிருக்காங்க இந்த வருஷம் இப்போ இந்த மே மாதம் எழுத போகிறாங்க அஞ்சாம் தேதி ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் சீட் இருக்குது அதாவது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த எல்லாமே சேர்த்து சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வெளி மாநிலத்திலேருந்து சில பேர் வந்து அதுக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒதுக்கி இருக்குது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் வாங்கிக்கலாம் இப்போ அந்த வெளிநாட்டு வெளி மாநிலத்துலேருந்து வரவங்க இங்கே வரலாம் இந்த மாநிலத்தில் இருக்கவங்க வெளி வெளி மாநிலத்துலேயும் போய் படிக்கலாம் அப்போது ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் வேறு மாநிலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காகவும் ஒதுக்கி வச்சுருக்கு அப்போது எடுக்கக்கூடிய மார்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு எங்கே வேணாலும் போய் படிக்கலாம் இப்போது நானூற்றி ஐம்பது அது கிட்ட எடுத்தால் தமிழ்நாட்டில் போதும் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கொஷின் வந்துடும் நிறைய பேர் நானூற்றி ஐம்பது எடுத்துட்டா அப்போது நானூற்றி ஐம்பது மேலே எடுத்தான்னு வரும் இப்போது ஸ்டூடெண்ட்டுடைய லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த பார் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டு மீது புதுசு இப்போ மூன்றாவது முறை எழுது
இப்போ அறநூறு எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க பார்த்தா ஒரு பத்து பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த பத்து பேருக்கு நிச்சயமாக கிடச்சிடும் இந்த ஆறாயிரம் சீட்டில் பத்து பேர் அப்போ அதுக்கப்புறம் கம்மியாக மார்க்கு கடைசி வரைக்கும் பார்ப்பாங்க இந்த தமிழ்நாட்டு கோட்டாவில் அந்த 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 கம்யூனிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி கிளியராக கொடுக்கும்பொழுது நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு ஆனால் லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் எழுதினாங்களே அத்தனை பேருக்கு கிடைக்குமானா எப்படி கிடைக்கும் இருக்கிற சீட்டு ஆறாயிரம் தானே இப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியா எடுத்துக்கிட்டால் கூட அறுபத்தாயிரம் சீட் தான் இருக்குது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகிறாங்க அப்போ எல்லாருக்குமே கொடுக்க முடியாது அந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சீட்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து எவ்வளோ பேர் எழுதுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க அது இன்னொரு முறை எங்களுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா எவ்வளோ பேர் எழுதுறாங்க அண்ட் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறாங்க இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறத பற்றி எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுங்கள் சார் அதாவது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிற மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்குது என்னுடைய மகன் டாக்டர் படிக்கணும் அதாவது சில இதில் வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஆசை ஆனால் பசங்களுக்கு ஆசை இல்லைன்னா அது சரி வராது பசங்களுக்கும் ஆசை இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஆசை இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எல்லாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எம்பிபிஎஸ் பண்ணணும் ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நாட்டம் இருக்குது அப்போது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எல்லா எல்லாம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்காங்க சிபிஎஸ்சி இருக்குது ஸ்டேட் போர்டு இருக்குது இதில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்போ எல்லாரையுமே வந்து ஒரே இதில் கொண்டு வரணும் அப்போ என்சிஆர்டின்னு ஒரு புக்கு கொண்டு வந்துட்டு இது தான் பேஸ் பண்ணி இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷன் வைக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சம் பேர் ஆல் ஓவர் இந்தியா மோதுறாங்க அதுக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லா காலேஜையும் சேர்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சீட்ஸ் கிட்ட வரும் இந்த அறுபத்தையாயிரம் சீட்டு அப்போ பதினஞ்சு லட்சம் பேர் என்ன பதினாலு லட்சத்து முப்பத்தையாயிரம் பேர் கிட்ட கிடைக்காது இந்த வருஷம் கிடைக்காது மறுபடியும் மோதணும் அப்போது அந்த லெவலுக்கு வரணுன்னா அப்போ நீட்டில் சிறந்து மார்க் எடுக்கணும் எடுக்க முடியுமா முடியாதானா நிச்சயமாக எடுக்க முடியும் அதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங் வேணும் பயிற்சியும் முயற்சியும் இருந்தால் சிறந்த முறையில் எடுக்கலாம் அடுத்து தமிழ்நாட்டு இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் இந்த வாட்டி நீட் செய்ய நீட்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே ஆசை தான் இருக்குது எல்லாருக்குமே கிடைச்சா சந்தோஷம்தான் பட் அந்த மாதிரி முடியாது இல்லையா காலேஜஸ் வேணும் ஸோ யூ ஹேவ் சீட்ஸ் அரௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வாங்கிக்கலாம் ஆறாயிரம் பேருக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஆறாயிரம் பேருக்கு யாரு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் அதனால தான் நல்ல ஒரு எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்னு வரும்போது அந்த எலிஜிபிலிட்டி ஃபேக்டர் எதை வச்சு எலிஜிபிலிட்டி ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு புக்கு என்சிஆர்டி இதை ஃபாலோ பண்ணி இதுக்கு பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு நூற்றி எண்பது கேள்வி நாலு நாலு மார்க்கு எழுநூற்றி இருபது மார்க்கு எழுநூற்றி இருபதுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ எடுக்க போகிறான்றது பார்க்க போகிறாங்க அதில் தவறுதலாக எழுதிட்டால் மைனஸ் ஒன் போகும் சரியாக எழுதுனா நாலு மார்க் கிடைக்கும் அப்போது நூற்றி எண்பது கேள்வியில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சேஃபாக உள்ளே போகணும் அப்படின்னு வச்சிங்களேன் ஒரு ஐநூறு மார்க் எடுத்தால் நிச்சயமாக உள்ளே போகலாம்னு இருக்குது அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சி கேள்வி சரியாக எழுதிவிட்டால் போதும் அந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி கேள்வின்றது அந்த நூற்றி எண்பது நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்ஸ் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கெமிஸ்ட்ரி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பயாலஜி தொண்ணூறு கேள்விகள் எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்துடும் அப்போ அந்த எழுநூற்றி இருபதில் ஒரு ஐநூறு மார்க் அவன் இருந்தானா ரொம்ப சர்வசாதனமாக போக முடியும் இப்போ லாஸ்ட் இயரே எடுத்துகிட்டா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட அறநூறு தாண்டிலாம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ நிச்சயமாக முடியும் இப்போது ஆல் இண்டியா ரேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஹவ் டேக்கன் சிக்ஸ் நைன்டி செவன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அந்த மாதிரிலாம் கூட எடுத்திருக்காங்க அப்போனா வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் பாருங்களேன் எல்லா ரேங்க்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா பேஸ் இஸ் லைக் தேட் ஓகே சார் இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது இப்போ டுவெல்த்தில் இவ்வளோ மார்க்னு எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மார்க் அப்போ கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்களா நீட் தேர்வோட மார்க் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்களா வெரி குட் கொஸ்டின் டுவெல்த் மார்க்கில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் டுவெல்த் மார்க்கில் ஐம்பது பர்சன்ட் இருக்கணும் இஃப் யூ ஆர் ஷெடியூல் காஸ்ட் நாற்பது பர்சன்ட் இருந்தால் போகும் ஸோ அங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கன்சிடரேஷன் கொடுக்கப்படுகிறது அப்போ ஐம்பது பர்சன்ட் இருக்கணும் ப்ளஸ் நீட் மார்க்
இப்போ ஸ்பைரோவில் ஒரு ஒரு லெசனில் இரநூத்தம்பது கேள்விக்கிட்ட இருக்குது இப்போது அத்தனை விதத்தில் ஒரு அதே பாடத்தில் கேட்க முடியும் என்ற ஒரு ஒரு ஃபெசிலிட்டி கிடைக்குது அப்போ இரநூத்தி ஐம்பது கேள்வி இந்த மாணவன் படிக்கும்போது எப்படி கேட்டால் என்ன ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து நீட்டில் எக்ஸாமினேஷன் ஃபில்டர் அப்போ தான் ஃபில்டர் பண்ண முடியும் இப்போ எழுநூத்தி இருபது கேள்வியில் எல்லாமே ஈஸியாக கேட்டால் எல்லோரும் எழுநூறு கிட்டே வந்துடுவான் அப்போ யார் கொடுப்போன்னு ஆகிடும் அதனால தான் அவன் என்ன எப்படி ஃபில்டர் வைக்கிறான்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்ட்ரைட் ஈஸி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மீடியோக்கர் இப்போ சாதாரணமாக படித்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் அந்த ஈஸியாக ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுவான் டஃப்பை தொட முடியாது அதுக்கப்புறம் அந்த மீடியோக்கர்லேயும் ஃபில்டர் ஆகிடுவான் ஸோ இதை ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக படிக்கிற மாணவனுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சர்வசாரமாக பண்ண முடியும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டதாக எழுதிட்டான்னா அந்த மைனஸ் போகும் அதை ஒரு ட்ரைனிங்கில் முறைப்படி பயிற்சி முயற்சி இரண்டும் சிற சிறந்த முறையில் கொடுக்கப்பட்டால் அவன் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன தேவை என்பது ஒரு கட் ஆஃப் மார்க்குன்னு வைப்பாங்க அந்த கட் ஆஃப் மார்க்கு கீழே போனால் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் அந்த கட் ஆஃப் மார்க்கில் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து நாற்பது பேரில் கட் ஆஃப் மார்க்கில் தாண்டி எங்கேயோ இருப்பாங்க இப்போது அதுதான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போது இங்கே வரக்கூடிய மாணவர்களில் இந்த முதல் ஆறாயிரத்தில் நல்ல மார்க் எடுத்தவங்க கம்யூனிட்டி பேஸ்லேயும் பிரித்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க முடியுமே தவிர கம்மியாக எடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்போ அதே தான் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் நீங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு நான் அறுபது நான் எப்படி கிளைம் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் யூ யூ எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் டு நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் ஓகே சார் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ராஜேஷ் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் நாமக்கல் மாவட்டம் கோட்டமேட்டில் இருந்து பண்ணுறேன் ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க பையன் நானூத்தி எழுபத்தி ஆறு மார்க் எடுத்தேன் டுவெல்த்தில் எடுத்திருக்காங்களா டுவெல்த்தில் எடுத்திருக்காங்க சரிங்க சார் நீட் போயிட்டுருக்கான் ம் சரிங்க சார் நீட் சென்டர் போயிட்டுருக்கான் இதுக்கு வந்து எம்பிசி இது இது மாதிரி வருமா ஆ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் கேட்டகரின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் பிசின்னு ஒன்று வரும் எம்பிசின்னு வரும் அப்புறம் எஸ்சின்னு ஒரு கேட்டகரி வரும் எஸ்சி எஸ்டிலாம் ஒரு கேட்டகரியில் வரும் அது இல்லாமல் மதர் கோட்டாஸ் அதாவது இந்த மில்ட்ரியில் இருந்தவங்களுடைய சன் அவங்களுக்காக இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு இது மாதிரிலாம் நிறைய பிரிச்சு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒன்று ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி கிடைக்கும்ன்றதுக்காக இப்போ எம்பிசின்னு வரும்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி தொண்ணூறு நானூறு மார்க் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களும் சிறந்து படிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட் நானூற்றி ஐம்பது எடுத்துட்டார்னா இன்னொரு எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட் முந்நூற்றி ஐம்பது எடுத்துட்டார்னா நானூற்றி ஐம்பதுக்கு தான் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்போ மற்ற அந்த கோட்டாவில் ஒரு நூறு பேர் இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த நூறு பேரில் இந்த முந்நூற்றி தொண்ணூறே வந்து ஒரு எண்பதாவது இடத்துல இருந்தால் அவருக்கும் கிடைக்கும் அதில் எப்படின்னா அந்த கோட்டாக்கில் ஒரு அந் அந்த மாணவர்கள் வரவங்க யார் ஜாஸ்தி இருக்கோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்படி தான் அது பார்க்கப்படும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க டிவி பார்க்காம பேசுங்க வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஓகே லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் நான் ராயபுரத்துல இருந்து அமீன் பாஷா பேசுறேன் ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க சார் கிட்ட சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் அமீர் பாஷா சொல்லுங்க சார் என் டாக்டர் இப்போ பிளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் வாங்கியிருக்காங்க நீட்டு கோச்சிங் வேற போயின்னு இருக்காங்க இப்போ ஓகே அதுல வந்து ஒரு மார்க் வந்து நீங்க சொல்றப்பல ஒரு அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட்க்கு மேல வராம ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி டூ ஃபார்ட்டியோ வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா சார் அது தாராளமா பண்ணலாங்க அதாவது மூன்று முறை கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணுது சரி சார் எஸ்சி கேட்டகரியில வந்தீங்கன்னா ஐந்து முறை அலோவ் பண்ணுது ஒரு சில பேர் என்ன செய்யறோம் கேள்வி வருமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோச்சிங் எடுத்துட்டு எம்பிபிஎஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க இன்ஃபேக்ட் இப்போ ஸ்பைரோ எடுத்துக்கிட்டேன் எங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூட்டில் 
ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இந்த ரெண்டு போர்ஷனும் தரோவாக கவர் பண்ணி ஒவ்வொரு போர்ஷன்லேருந்தும் கொஷின் வச்சு ஒவ்வொரு போர்ஷன்லேருந்தும் ஒரு ஒரு பாடத்துலேருந்தும் நிறைய கேள்விகள் ரெடி பண்ணி மாற்றி மாற்றி அவங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சு அவங்கள உருவாக்குறோம் இது வந்து ஒரு ப்ரெஷராக கூட சில பேர் ஃபீல் பண்ணுவாங்க பட் ப்ரெஷருன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் என்ற ஒரு கனவு நனவானுன்னா அந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் போக முடியும் இதில் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இங்கே மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போய் படிக்க முடியும் மீ நீட் மார்க் இருந்தால் அது ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அதனால் ஒரு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி பண்ணாலும் பண்ணலாம் அல்லது ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் இப்போது நீட் அவங்க எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களால் சிறந்த மார்க் எடுத்துட்டாங்கன்னா தேவையில்லை அவங்களுக்கே எம்பிபிஎஸ் கிடச்சிடும் அதுவும் வந்து மார்க் பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் இது நிச்சயம் கிடைக்கும்ட்டு சம்டைம்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் கவுன்சிலிங் அல்லது செகண்ட் டைம் கவுன்சிலிங்லேயும் கூப்பிட்டு வந்துடும் அது இல்லாமல் இன்னொன்று இருக்குது எம்பிபிஎஸ் என்பது ஒரு கோர்ஸ் தான் அது ஒரு அலோபத்திக் மெடிசன் அதை தவிர்த்து தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு கோர்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் டாக்டர்னு கொடுக்கக்கூடிய கோர்ஸே எல்லாமே அஞ்சு வருஷம் ப்ளஸ் ஹவுஸ் அர்ஜென்சி பண்ணக்கூடிய கோர்ஸ் நிறைய இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் பிவிஎஸ்சி அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்னரி சயின்ஸ் அது இல்லாமல் பேச்சுலர் ஆஃப் யுனானிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பேச்சுலர் ஆஃப் சித்தா மெடிசன் சர்ஜரி பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் சர்ஜரி பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்ஸ் இப்போ இது எல்லா கோர்ஸுக்குமே இங்கே மதிப்பு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் இவங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜாப் போனால் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் என்ன ஏர்ன் பண்ணுறாரோ அதே ஸ்கேல் ஆஃப் பே தான் இவங்களுக்கு வரும் அப்போ எம்பிபிஎஸ் என்பது அலோபதிக் மெடி அது ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்னோட பேர் வந்து ஜெகன் மேடம் ஜெகன் நான் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பேசுகிறேன் சரிங்க சார் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு சிலபஸ் அந்த என்சிஆர்டியில் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் சிபிஎஸ்சி எடுத்திருக்கு போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வர தமிழ்நாட்டில் வந்து அதில் வந்து அவ்வளோ பர்சன்ட் எடுக்கலை அதனால தான் வந்து ஸ்டேட் போர்டு பசங்களால் அந்த சிபிஎஸ்சியை கம்பீட் பண்ண முடியல இப்போ இந்த வருஷத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஈக்குவலாக தான் ஸ்டேட் போர்டும் இருக்குது இப்போது இப்போ எக்ஸாம் எழுதுனதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியாக்காராக இருந்திருக்குன்னு வைங்களேன் இப்போது இதில் கம்பீட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டா போகிறோங்க அதாவது எந்த மாதிரி கேள்வி வரும் என்பதை அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் லெசன் படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் கேள்விகள் எப்படி வரப்போகுது ஏன்னா ஒரு லெசனில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜுவாலஜி அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து லெசன் இருக்கும் பதினோரு லெசன் இருக்கலாம் செகண்ட் இயர் போர்ஷன் எடுத்தால் அதில் ஒரு பன்னெண்டு லெசன் வரும் இப்போ இந்த இதில் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கேள்வி எடுக்கணும் அதில் எல்லா பாடத்துலேருந்து கேள்வி வந்துடும் நிச்சயமாக ரெண்டு கேள்வி நிச்சயமாக வரும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் லெசனில் மூன்று வரலாம் நான்கும் வரலாம் அந்த நான்கு கேள்வி கேட்கிற விதம்னு ஒன்று இருக்குது சுற்றி வரும் இன்டெரக்டாக வரும் டேரெக்டாக வரும் டேரெக்டாக வந்தால் எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க பட் அப்படி வராது ஏன்னா காம்படிஷன் வரும்பொழுது அந்த புரிதல் நன்றாக இருக்கணும் அந்த புரிதல் சிறப்பாக இருக்கணும்னா அதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங் எடுத்தால் போகிறோம் யார் வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் நீங்கள் பேப்பர் முடிஞ்ச பிறகு பாருங்களேன் அந்த புக் எடுத்து பார்க்கும்போது ஐயோ இங்கே தானே இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவான் இது எனக்கு நான் பார்க்கலையே அப்படின்னு வரும் அப்போது படிக்கும் பொழுது எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எங்கே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த மாதிரி கேள்வி எப்படி வரும் என்பது அந்த ஒரு பயிற்சி எடுத்தால் போதுங்க யார் வேண்டுமானாலும் இதை பாஸ் பண்ண முடியும் நிறைய மார்க்கும் எடுக்க முடியும் அந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் கொடுக்கணும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வீட்டில் இருந்து சில பேருக்கு வருவதில்லை சில பேருக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் போய் கற்றுக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒன் இயர் கோர்ஸ் எடுத்தும் படிக்கிறாங்க எனக்கு எம்பிபிஎஸ் நிச்சயமாக நான் ஜாயின் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான ட்ரைனிங் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்பைரோ அகாடமி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இது தான் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய நெகட்டிவ் அவனுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே தெரியும் எங்கே வந்து அவன் ஹி வில் நாட் ஸ்டடி வேர் ஹி வில் மைண்ட் வில் கோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் சைக்காலஜிக்கலி ப்ளஸ் எந்த மாதிரி மார்க் கொடுக்கணும் எந்த மாதிரி டெஸ்ட் அவனுக்கு கொடுக்கணும் முதல்ல
அப்போ அந்த பத்தாயிரம் கேள்வி இவனால் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் அவன் வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கும் பொழுது மீண்டும் மீண்டும் அவனுக்கு தொடர்ந்து எக்ஸாம் வைத்து அதை கோச்சிங் கொடுத்து பண்ணும்பொழுது நீட் என்பதை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக முடிச்சுட்டு வர முடியும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நீட் தேர்வுக்கு வந்து அப்பியர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்பைரோவில் எந்த மாதிரியான கோச்சிங் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அவங்க எப்படி வழி நடத்துவீங்க சார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி நான் கொஞ்சம் பேசணும் புரிதல் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டா புரிதல் தமிழ் மீடியம் பசங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அது உண்மையிலே ஒரு பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா தாய்மொழியில் படிக்கிறதுனால என்ன கேட்டால் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிறந்த டாக்டர்ஸாக கூட வருவாங்க இப்போது ஆங்கிலம் மீடியம் படிக்கிறவங்கள நான் குறை சொல்லலை ஆங்கில மீடியம் படிக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறான் அதை தமிழாக்கம் இவனே பண்ணுறான் அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்கிறான் ஆனால் தமிழ் மீடியமில் படிக்கிறவங்களுக்கு அப்படியே புரிஞ்சிடுது இப்போது ஒரு சின்ன ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று வச்சோம்னா என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது அது கொஞ்சம் தமிழில் கேட்டுட்டோம்னா முதல்ல ஆன்சர் பண்ண தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் தான் இருக்கான் அல்லது அந்த கான்செப்டை விளக்க சொன்னோம்னா அவன் ரொம்ப அழகாக சொல்லிடுறான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் அது பார்க்குறவங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ எக்கினோ டெர்மேட்டா அப்படின்னு ஒன்று வருது தமிழில் அது வந்து முட்தோலிகள்னு பேர் பேரே அவனுக்கு புரிஞ்சிடுது ஸோ இந்த அனிமல்ஸ்லாம் அதோடைய தோல் முட்களாக இருக்கும்னு இந்த எக்கினோ டெர்மேட்டா என்ற வார்த்தை இந்த ஆங்கிலம் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறவன் அதை இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஒய் இட் இஸ் லைக் தேட் ஸ்பைன்ஸ்லாம் இருக்கும்னு அதை புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவன் புரியணும் இது சில பேருக்கு வந்து மனசில் நிற்கவே நிற்காமல் போயிடும் ஆனால் தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவங்களுக்கு இமீடியட்டாக புரிஞ்சிடும் அதனால் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அந்த புரிதல் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஆங்கிலம் என்ற ஒரு பயம் இருக்குது ஸ்பைரோவில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா தமிழில் தான் எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு பேரலாம் ஆங்கிலமும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறோம் ஏன்னா எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ண பிறகு மொத்தமும் ஆங்கிலம் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த பயம் வரக்கூடாது என்பதற்காக பேரலாக இந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் பண்ணுறோம் இதில் எங்களுடைய அனுபவத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தமிழ் மீடியம்லே படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதும்போது நான் இங்கிலீஷில் தான் படிச்சுட்டு எழுத போகிறேன்னு சொல்லக்கூடிய கான்ஃபிடன்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பில்டப் ஆகிடுது அவங்களுக்கு மிகச்சிறந்த முறையில் வருது இதில் ஒரு பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் புரிதல் புரிதல் தமிழ் மீடியம் பசங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் அவங்களால் இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தாங்கன்னா அநேகமாக எம்பிபிஎஸ் போகிறவங்க எல்லாருமே தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க உங்கள் டிவி பார்க்காம பேசுங்க வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க பவானி சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் சரிங்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகம் என்னம்மா கேளுங்க இருக்கீங்க <laughs> 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 ஸோ பணம் என்பது ஒரு பொருட்டே அல்ல இன்ஃபேக்ட் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடித்தா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் அவங்கள அப்படியே ரெட் கார்பெட் வச்சு கூப்பிட்டுருவான் நல்லா சிறந்து பண்ணிங்கன்னா ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் லேர்ன் இங்கிலீஷ் பட் இங்கே படிச்சுட்டு இங்கே சர்வீஸ் பண்ணுறது தான் சிறப்பாக இருக்கும் நான் கருதுகிறேன் பிஎஸ்சி நர்சிங் பண்ணால் கூட பண்ணணுன்னா கூட அதுக்கும் நீட் மார்க் வேணும் யூஸ்வலாக எப்படி ஃபாலோ ஆகுதுன்னா எல்லோரும் எம்பிபிஎஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க எம்பிபிஎஸ் கிடைக்காத பட்சத்தில் பிடிஎஸ்க்கு வருவாங்க பிடிஎஸ் கிடைக்காத பட்சத்தில் பிபிஎஸ்சிக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் சில கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிட்டு ஹோமியோபத்தியோ அல்லது ஆயுர்வேதாவோ அல்லது சித்தாவோ அல்லது நேச்சுரோபத்தியோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஆனால் நீங்கள் எடுத்த உடனே கேள்வி வந்து நான் பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்க விரும்புகிறேன்னு சொன்னது வந்து அப்போ அந்த கோர்ஸை நீங்கள் லைக் பண்ணுறீங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு சிறப்பாக வரும் அதுக்கும் நீட் மார்க் வேணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் இப்போ தெரிய வருது அதனால் வந்து பிஎஸ்சி நர்சிங் பண்ணிவிட்டு மேற்கொண்டும் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது யூ கேன் பி ஹியர் யூ கேன் கோ அப்ராட் யூ கேன் டேக் அப் அகாடமிக்கலி யூ கேன் ஷைன் வெரி வெல் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலையும் நல்லா சிறந்து வர முடியும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது பிஎஸ்சி நர்சிங் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் கோர்ஸ் நீட் மார்க் நிச்சயமாக வேணும் அதுலேயும் வந்து கொஞ்சம் மார்க் நல்லா இருந்ததுன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் நல்ல இடத்துல கிடைக்கும் இப்போ நர்சிங்க்கு என்ன மாதிரியான மார்க்ஸ் தேவைப்படும் சார் நீட்டில் அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க ஒன்றும் வைக்
யூஷுவலாக என்னுடைய இதில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு முந்நூறு மேலே இருந்தால் போதும் ஓகே யூ வில் கெட் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீட்டுக்கான சிலபஸ் என்ன சார் என்ன புக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அவங்க கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிவன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹஸ் கிவன் புக் கால் என்சிஇஆர்டி அந்த என்சிஆர்டி புக்கு கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அந்த என்சிஆர்டியில் வெரி குட் ஸ்டாண்டர்ட் புக் அது அதுலேருந்து தான் கேள்விகள் வருது அதுலேருந்து வரும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரிசாவில் படிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு புக்கு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் நான் மத்திய பிரதேஷில் படிக்கிறேன் எனக்கு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் நான் தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறேன் கேரளாவில் படிக்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நான் எனக்கு இது இருக்குது அது இருக்குதுன்னு சொன்னால் வே ஹவ் ஹவ் வில் யூ பிரிங் தம் இன் டுகெதர் அப்போ என்சிஆர்டி பே புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த புக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டும் ஒரு ஒரு மாதிரி எடுத்துக்குது அப்போ என்சிஆர்டி இஸ் லைக் பகவத்கீதா அதுதான் மெயின் அதுலேருந்து யார் யார் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் நீட் எக்ஸாமினேஷனும் இதை பேஸ் பண்ணி வருது அப்போ என்சிஆர்டி என்பது எல்லாருமே வாங்க ஆகணும் எந்த புக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது நூற்றி எழுபதுரூவா ஒரு புக்கு இன்னொரு புக்கு இரநூறுபா அதாவது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு வாங்கணும் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் ரெண்டு புக்கு கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு புக்கு பாட்னி பாட்னி மீன் பயாலஜின்னு இருக்கும் அது ரெண்டு புக்கு வாங்கணும் ப்ளஸ் ஒனுக்கு ப்ளஸ் டூக்கு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் இதை படிக்கும் பொழுதே சில இது ஸ்கூலில் எடுத்துருப்பாங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அதை அவங்க படித்து சிறந்த முறையில் அவங்க மனசில் நிறுத்தி வைத்து கொண்டார்களேயானால் நீட் என்பது ஒன்றுமே இல்லை அப்போ நீட்டுக்கு நீங்கள் மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறது பெஸ்ட் ஓகே சார் அதுவும் பயாலஜி எடுத்துக்கிட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதுலேருந்து தான் வரும் இப்போது கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி கொஞ்சம் டிவியேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது டிவியேஷன்னா ஒரு கான்செப்ட் இருந்துன்னு வைங்களேன் அதுலேருந்து ஒரு கேள்வி வரும்பொழுது கொஞ்சம் டிவியேஷன் ஆகலாம் ஆனால் என்சிஆர்டி பொறுத்த வரைக்கும் பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது டிவியேட்டே ஆகாது அதில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு மார்க்கில் எல்லாமே ரைட் அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது மார்க் அது ஒன்றுமே சிறந்த முறையில் பேஸ் கொடுத்துரும் வேறு ஏதாவது ஒன்றுத்தில் நூறு மார்க் சேர்ந்து எடுத்தால் கூட ஃபோர் சிக்ஸ்டி யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் டு மெடிக்கல் காலேஜ் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து என்சிஆர்டி புக்கு வாங்கிறது சிறப்பு சால சிறந்தது இன்ஃபேக்ட் என்சிஆர்டி புக்கை படிச்சுட்டே வந்தாலே நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமும் பிரமாதமாக எழுத முடியும் ஓகே பட் இப்போ ஸ்கூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்சிஆர்டி புக் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இல்லை அதனுடைய சிலபஸ் வேறையா இருக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இப்போ என்சிஆர்டி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டேட் போர்டுன்னு ஒரு புக் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கிறாங்க இப்போது ரீசெண்டாக நான் வந்து ஸ்டேட் போர்டு புக்கு பார்த்தோம்னா என்சிஆர்டியோட பிரமாதமாக இருக்கு ஓகே நான் அதுதான் சொல்கிறேன் என்ன தான் டூ இயர்ஸ் டவுன் த லைன் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி வெரி பிரைட் ஓகே ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஓகே சார் இப்ப வந்து இந்த நீட் தேர்வுக்கு அப்பியர் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பைரோல் என்ன மாதிரியான கோச்சிங்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மே மாதம் நடக்க போற எக்ஸாமுக்காக வி ஹாவ் அபவுட் ஒன் மந்த் கோச்சிங் கிராஷ் கோர்ஸ் பண்றோம் அந்த கிராஷ் கோர்ஸ்ல என்னன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கணும் புரியாதது எல்லாமே அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் எல்லா போர்ஷன்ஸையும் த பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் வில் கம் அண்ட் டீச் தம் அண்ட் எவ்ரி டே தே ஹேவ் டு ரைட் அன் எக்ஸாமினேஷன் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் இது தவிர்த்து ஒன் இயர் கோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது இப்போ இந்த வருஷம் நான் நீட்டு எழுதுகிறேன் எனக்கு மார்க் சரியாக வரல அல்லது எனக்கு கோர்ஸ் நான் விரும்பிய கோர்ஸ் எனக்கு கிடைக்கல இப்போ எனக்கு மூன்று முறை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ செகண்ட் டைம் கோயிங் டு ரைட் இந்த ஒன் இயர் நான் எங்கேயும் ஜாயின் பண்ண விரும்பலை நான் இதற்காகவே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்போது சச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஸ்பைரோவில் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போவோன்னா ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு லெசன்லேயும் நிறைய டைம் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் சிறப்பாக விளக்கி அதில் டெய்லி டெய்லி டெஸ்ட்டு வச்சு இதில் என்னென்னா மூன்று பேர் இதில் இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பைரோ ஃபேக்கல்ட்டி இப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சினிமா எடுக்கிற மாதிரி வைங்களேன் அவங்க தான் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் பணம் கொடுப்பாங்க அவங்க படிக்க முடியாது அவங்க எக்ஸாம் எழுத முடியாது டீச்சர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் டேரக்ட் பண்ணுவாங்க நடிக்க முடியாது நடிக்க போகிறது அவன் தான் <laughs> he is going to face the examination appo oru pakka vand producer is helping another side director is helping idhula enna or advantage na director solradha na ketta aganum veetla irukka mari irukka mudiyadu inga
ஓ இப்படி தான் படிக்கணுமா இப்படிலாம் எழுதணுமான்னு அப்போ வந்து எக்ஸாம் எழுத எழுத அந்த மார்க் அவனுக்கு வரும் அது அவனுக்கு மட்டும் இல்லை பேரண்ட்ஸுக்கும் எஸ்எம்எஸ் போகும் ஸோ ஈவன் பேரண்ட்ஸ் வுட் நோ தே ஹவ் ஃபண்டட் இட் நோ அவங்க தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சினிமாவை பணம் போட்டிருக்காங்கல்ல எந்த லவுக்கு இருக்குதுன்னு தெரியும் ஸோ கவுன்சிலிங் குட் பி கிவன் பை த பேரண்ட்ஸ் பை த டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸே வந்து தட் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு கெட் மோர் மார்க்ஸ் என்பது தான் இருக்கும் அதில் நிறைய மெத்தட்ஸ் வி ஃபாலோ அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எவ்வாறு புரியும் அப்படின்னா இத்தனை வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜிலேருந்து எடுத்து பாருங்கள் ஸ்கூலில் போர்டில் எழுதுவாங்க போர்டில் வந்து சொல்லுவாங்க வாத்தியார் பேசுவார் ஸ்டூடெண்ட் சைலண்ட்டாக கேட்பான் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அது முன்னாடி காலர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் வந்துட்டு ஒரு டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட் ஜஸ்ட் நோ நான் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் Okay. இவர ரெண்டு விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும் ஏன்னா யூ மேட் இட் வெரி ஸ்ட்ரைட் ஐ கான் அஃபோர்ட் டு பே என்னால் அது பண்ணிக்க முடியுமா நிச்சயம் முடியும் ஹவு மச் ஆஃப் டைம் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ புட் இட் திஸ் வே இப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க அப்பா ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறாங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்தால் தான் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை செய்தால் தான் ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு சம்பளம் கிடைக்கும் இல்லையா எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் இல்லை போயிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வேலை செஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வரலான்னா கொடுக்க மாட்டாங்க எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யணும் இப்போது எம்பிபிஎஸ்ன்னு ஒரு நோக்கம் ஒரு டார்கெட் ஒரு மிகப்பெரிய டார்கெட் இப்போ அதை நீங்கள் படிக்கணும்னு விரும்புனீங்கன்னா எட்டு மணி நேரமாவது நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா வேண்டாமா அப்போது படிப்பில் இது சம்மந்தமாக எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் ஒரு ஷெட்யூல் வச்சு பிரித்து படிக்கணும் புரியாததை அந்தந்த டீச்சர்ஸ்கிட்ட போய் கேட்டுக்கணும் இந்த ரெண்டும் நீங்கள் சரியாக பண்ணிங்கன்னா போகிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது நிறைய கைட் புக்ஸ்லாம் இருக்குது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் இப்போது லாஸ்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் பேப்பர்ஸ் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி புக்ஸ் எடுத்து தன் நெஞ்சறிவது பொய்யற்க நீங்களே டெஸ்ட்டு வச்சு நீங்களே மார்க்கு போட்டு நீங்களே அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ எங்கெல்லாம் டவுட் இருக்கோ உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அவங்கக்கிட்ட போய் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில புக்கில் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பான் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் படித்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஒரு ஒரு ஹிச் என்ன அப்படின்னா இஃப் யூ டேக் ஃபிசிக்ஸ் அது தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்குன்னு வாங்க அதில் வரக்கூடிய மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதாவது அது வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வித் மேத்தமேட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அது உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா யுவர் டீச்சர் ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு சால்வ் தட் ஃபார் யூ ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஷீ வில் டூ இட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் அதர் வெல் ஃபெலோஸ் வில் ஹெல்ப் யூ என்பதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது யூ மே ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் ஏன்னா ஒரு முறை போகலாம் ரெண்டு முறை போகலாம் அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எல்லா முறையும் போகணும் அந்த அளவுக்கு உங்கள் ஸ்கூலில் அந்த ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நத்திங் லைக் இட் யூ கேன் யுவர் செல்ஃப் டூ வெரி வெல் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சரிங்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க உங்கள் டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கம்மா தேவையில்லாமே போதும் இந்த நீட் என்பதே வந்து மெடிக்கல் கோர்ஸ் அது சம்பந்தமானது தான் தேவைப்படுது இப்போ எம்பிபிஎஸ்க்கு தேவை பிஎஸ்சி நர்சிங்க்கு தேவை பிடிஎஸ்க்கு தேவை பிபிஎஸ்சிக்கு தேவை ஆயுர்வேதா சித்தா ஹோமியோபதி இதுக்கெல்லாம் தேவை பிஃபார்முக்கு கூட தேவையில்லை பிஃபார்முக்கு கூட ப்ளஸ் டூ மார்க்கே போதும் அதுக்கு இன்னும் கொண்டு வரல இன்ஃபேக்ட் இந்த நீட் என்பதே ஃபோக்கஸ்ட் மெயின்லி ஆன் மெடிசன் கோர்ஸ் பயோ டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் தேவையில்லம்மா சந்தேகம் 
தெரியும் <laughs> இப்போ இந்த மே மாதம் இப்போ இந்த சண்டே ஃபிஃப்த் அன்றைக்கு எழுத போகிறாங்க ரிசல்ட் வந்து ஜூன் மாதம் வந்துடும் அப்போ ஜூன் மாதம் வந்ததுலேருந்து அந்த மார்க் வச்சு அந்த கட் ஆஃப் அது அப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பிடிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால நிச்சயமாக வந்து எம்பிபிஎஸ் களவுக்கு மார்க் தேவையில்லை அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலே கிடச்சிடும் இன்ஃபேக்ட் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு நானூறு மேலே எடுக்க சொல்லுங்களேன் நிச்சயமாக எம்பிடிஎஸ் கிடைக்கும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் திவ்யா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா நாங்க நாமக்கல்ல இருந்து கால் பண்றோம் ஓகேமா உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன கேளுங்க சார் இருக்காங்க என்னோட சிஸ்டர் வந்து 12ல 524 மார்க் எடுத்துட்டா ஓகே அப்புறம் एमबीबीएस சீட் இப்போ नीट एग्जामல பாஸ் பண்ணலனா வெட்னரிக்கு எப்படி அப்ளை பண்றது ஓகேமா இத்தனை நேரம் நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கணுமா नीटுக்காக இது எப்பயோ ஒரு नीट அப்ளை பண்ணியாச்சு சார் அதுல सपोज மார்க் எடுக்காம மெடிக்கல் एमबीबीएस சீட் கேட்டினா வெட்னரிக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணு ஆ அது ஒண்ணு பிரச்சனையே இல்ல மாது நீங்க முதல்ல नीट எழுதி முடிச்சிட்டு மார்க் வரட்டும் இது எப்படி एमबीबीएस நீங்க அப்ளை பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் கால் ஃபார் வரும் அப்ப நீங்க அப்ளிகேஷன் கொடுத்துட்டு நீங்க அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஒரு 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 பெட்டாலியன் ஆஃப் கோர்சஸ் நீங்கள் எல்லாமே வந்து தே வில் கால் ஃபார் அந்த காலேஜ்லேயும் போய் நீ கேட்கலாம் அல்லது பேப்பர்லேயும் வரும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வாங்கி அப்ளை பண்ணாலே போகிறோம் நீட் மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் இன்ஃபேக்ட் தே வில் கம்யூனிகேட் வித் யூ நீங்கள் முதல்ல அப்ளை பண்ணிடணும் அப்ளை பண்ண பிறகு கம்யூனிகேஷன் வரும் மார்க் நல்லா இருந்ததுனா நிச்சயமாக பிவிஎஸ்சி பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தால் ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு அறுநூறு மார்க் எடுத்திருக்காங்க அருமையான மார்க்கு சிறப்பான மார்க் அவங்களுக்கு வந்து பர்சியூ நல்லா பண்ண சொல்லுங்க நல்லா படிக்க சொல்லுங்க சான்சஸ் ஆர் தேர் நிச்சயமாக சேர முடியும் அதாவது நீட் எக்ஸாம் எழுதி மார்க் வர்றதை வச்சு எம்பிபிஎஸோ இல்லை வெட்னரியோ பார்த்து எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நான் வெட்னரி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுது ரொம்ப ரைட் ராயலாக போயிடலாம் ஏன்னா மார்க் நல்லாவே இருக்கும் ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் மார்க் ஃபார் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்போ நிச்சயமாக நீட் நீட்லேயும் நல்லா எடுப்பாங்க ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுத்து படித்தாங்கன்னா நிறைய மார்க்கே வரும் தெரியாது <laughs> பட் யூஸ்வலாக தமிழ்நாட்டில் எழுதிருக்க எழுதுகிறவங்க தமிழ்நாட்டில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் சேலத்தில் இருக்கேன்னு வைங்களேன் என்னுடைய சென்டர் ஈரோடாக இருக்கலாம் நாட் அ பிக் டிஸ்டன்ஸ் ஐ கேன் ஆல்வேஸ் கோ ஆர் நான் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு டவுன் எனக்கு கொடுக்கப்படலாம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறேன் சப்போஸ் நான் அந்த பீரியடில் ஐ வுட் லைக் டு ப்ரிஃபர் ப்ரிஃபர் அ பிளேஸ் இன் கேரளா அப்படின்னா ஐ குட் ஹவ் ஆப்டட் ஃபார் தட் அதுவும் வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் மார்க் நிறைய இருந்ததுன்னா ஐ கேன் ஜாயின் எனி வேர் இன் இந்தியா விச் எவர் காலேஜ் ஐ ஃபீல் எந்தெந்த காலேஜ் எனக்கு வந்து சிறந்து இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த காலேஜில் எனக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பும் அதில் கிடைக்கும் ஓகே சார் ஸ்பைரோவில் என்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க சார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரிதலை நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மாணவன் ஒரு அது ஒரு விடலை பருவம் அதாவது ஒரு ஒரு விளையாட்டு பருவமாக இருக்கும் ஏன்னா சம்படி இஸ் ஆனிங் சம்படி இஸ் ப்ரொவைடிங் எவ்ரி திங் ஃபுட் ஷெல்டர் எல்லாமே இருக்குது ஒரு விளையாட்டுத்தனம் இருக்கும் அதே ரேஞ்சில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த பியர்ஸ் கான்டெம்பரரிஸ் அப்போது இந்த ஃபோக்கஸ் இதில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு தனி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ ஒரு மாணவனுக்கு வந்து புரிதல் நல்லா வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாணவனால் சிறந்து செய்ய முடியும் புரிதல் இல்லாமல் தான் அவன் கேட்குறதுக்கு வைக்கப்படுவான் தயக்கப்படுவான் நாலு பேர் முன்னாடி எனக்கு தெரியல அப்படின்னு கேட்டால் மற்றவங்களாம் என்ன எதுவும் நினச்சிருவாங்களோ என்ற ஒரு பேசிஸில் தான் நிறைய ஸ்கூலில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு 
அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தா கூட அவன் அவனோட ஈகோ அவனை அலோவ் பண்ணுறதில்லை இதெல்லாம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த சைக்காலஜிக்கலி வி அப்ரோச் எங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஒரு நாலு டெஸ்ட்டு வச்சாலே ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும் இங்கே பிகாஸ் இட்ஸ் அ ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த உடைய எங்களுடைய கோட்பாடு என்னென்னா சாதாரணமாக ஸ்கூலில் ஒரு மாணவன் சரியாக மார்க் எடுக்கலைன்னா த டீச்சர் இஸ் நாட் பிளேம்ட் அட் ஆல் இட்ஸ் அ மிஸ்டேக் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸ்பைரோவில் எப்படின்னா வி லுக் அட் த லெக்சரர்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வாய் திஸ் பாய் இஸ் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு டேக் அப்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தனி எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் கொடுக்கப்படுகிறது அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா ஹீ கேன் ஈவன் வி ஹாவ் ஃபாஸ்ட் லேனர் ஸ்லோ லேனர்லாம் பிரிக்கிறோம் இப்போ இவனுக்கு வேறு மெத்தடில் எடுக்கணும்னா வி ஹாவ் ஜூனியர் லெக்சரர்ஸ் ஆல்சோ ஹூ வில் ஆல்சோ ஸ்டே இன் ஹாஸ்டல் அண்ட் தே வில் ஆல்சோ ட்ரெயின் தம் அப்போ எங்கே போனாலும் இவனுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த கேம்பஸில் அவனுக்கு நிவர்த்தி ஆகிடும் இவனுக்கு சந்தேகம் இங்கே வரும் தெரிஞ்சே அது ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த புரிதல் சரியாக இல்லைன்னு வைங்களேன் சொல்ல மாட்டான் வெளியில் எனக்கு இது புரியலன்னு சொல்லவே மாட்டான் நீ எத்தனை வாட்டி கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டான் அவனுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய ஈகோ பிரச்சனை நாலு பேர் முன்னாடி எனக்கு தெரியலன்னு சொல்கிறதா அப்படின்னு இதை வந்து நாம புரிஞ்சுட்டு செய்கிற மாதிரி எப்படி ஒரு தாய் வந்து தன் குழந்தை பசியாக இருந்தால் கூட ஏ சாப்பிடாது இருந்தாலும் கம்பல் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி வி கிவ் தட் டு தென் அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா கொஞ்ச நாள் அவன் புரிஞ்சுப்பான் ஹி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுக்கப்புறம் அவனே வருவான் சார் எனக்கு இது புரியவே இல்லை அப்படின்வான் அப்புறத்துக்கப்புறம் தான் ஹி வில் ஓப்பன் அப் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரேக்கிங் ஆஃப் ஐஸ் இதை நாங்கள் செய்கிறோம் இது எந்த ஸ்கூல்லையும் செய்கிறது இல்லை தட் வி டூ இட் மற்ற ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா படிக்கிற பசங்களை வந்து ஒரு வேறு ஒரு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இவங்களெல்லாம் ஒரு விட்டுருவாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே சொல்லக்கூடிய முறையில் சொன்னால் அவனுக்கு புரியும் அந்த மெத்தட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக யாருமே முட்டால் கிடையாது எல்லாருமே இன்டெலிஜென்ஸ் தான் எல்லாருக்கும் ஒன்பது விதமான இன்டெலிஜென்ஸோடு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் யூட்டிலைசேஷனில் தான் ப்ராப்ளம் எனக்கு அதில் ஃபோக்கஸ் கிடைக்கல இப்போ எனக்கு சைக்கிளே ஓட்ட வராது வைங்களேன் நான் ஓட்டவே மாட்டேன் பயமாக இருக்கும் என்னை ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி நீ வா நான் இருக்கேன் கூடன்னு சொல்லி ஓட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் அவன் கட் பண்ணுவான் என்னமோ பண்ணுவான் என்னடா இவனுக்கு போய் சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இப்படி பண்ணுறானேனு தோணும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஒரு இனர்ஷியா அந்த இனிஷியல் இனர்ஷியாவை பிரேக் பண்ணிட்டா போகிறோம் Any student can become a better student. Okay sir, thank you so much sir. Nariy vishayangal neet pathi yengil kvandhu rumba vilakkama sonni inga adhukkaha rumba 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 nandri. Thank you. Edhe madhri next week where is where or specialist order sandhikra adhu varai nandri vanakkam.